Velkomin til Opinna Kjærva. Smá hljóðvesin á okkur. Gaman að sjá okkur, virkilega gaman. Við bjöggumst við fjölmenni þegar við vorum að skipuleggja þennan event. En ég held að þið hefði hjálpað okkur að gera hann jafnvel enn flottari heldur en við gerum ráð fyrir. Og bara takk fyrir það. Takk fyrir að vera með okkur í dag. Þetta verður frábær dagur. Mið hlakka til, við vonum að ykkur hlakki til. Þetta fáum við að sjá nýjustu græjur, við fengum þar sjóð heitar frá Danmörku. Í gær, með honum Kim sem ætlar að segja okkur frá þeim á eftir. Marta þessu er ekki einu sem við komið út. Flesta þessu er ekki einu sem við til á Íslandi. Þannig að þetta er tækifæri til að sjá það nýjasta hverju sinni. Við ætlum að fá að heyra hérna frá honum Heimi Fannari, frangatastjóra Microsoft á Íslandi, hann ætlar að opna þetta fyrir okkur. Talum svona aðkomið Microsoft að á Íslandi að að málum. Nú síðan fáum hann Kim Enrum sem að er maðurinn sem ræður öllu varðandi Surface á þessum markasveði. Hann ætlar að fara í gegnum þetta ferðala með okkur. Hvað er framundan, hvað er í gangi, hvað er nýtt, hvenær fáum við þetta. Og ég veit að við Íslendingar erum ekkert mjög þekktir fyrir að spyrja margra spurninga. Það er svona okkur er svolítið legið á hálsi fyrir það á fyrirlestrum og ráðstefnum. Að þegar það kemur að liðnum, já, já, hver er með fyrstu spurninguna? Þá sitja allir og horfa í gaupnir sér og hafa ekkert mikið að segja. Ég ætla að skora á ykkur að breyta því núna. Punda spurningum á heimi, Kim og okkur hinna fáum að krifja þetta mál aðeins betur. Nú í restin ætlum við að fá hérna mann frá Æslandir sem heitir Mikael Dýrhólm og hann allar að segja okkur aðeins frá hvernig Æslandir tekst á við að tækni væða starfsfólk í krefjandi aðstæðum. Ég held ég hefði sagt nafnið rangt, það er ekki, Mikael Dýrhaug. Eitt smá aðri að þú erum í byrja. Við hérna hjá opnum kerfum, við erum alltaf að prófa okkar nýtt og spennandi. Þið fenguð áminningapost frá okkur í gær. Við veit að það þurfti náttúrulega að geta minn ykkur á mæta hérna í dag, en við ákvæm að gera það eitthvað síður. Og þar sendum við ykkur slóð að svona online skoðanakönnun. Við erum að gera tilraunir með Bing Pulse umhverfi frá Microsoft sem leifur okkur að gera svona skoðanakannanir og mæla hitan í þáttakendum á meðan að ráðstefnir eins og þessari stendur. Þetta er hugsað enda fyrir miklu fleira, hugsað fyrir beinar útsendingar, sjónvarsendingar og netvarp og fleira. Þannig að kveikin og endilega á snjallsímunum ykkar, þeir fá ekki margar kvartningar á þessu tægi þegar að sitja á ráðstefnu, en kveikið endilega á snjallsímunum ykkar og smellið á slóðina. Það er ein lifandi spurning um ágæti þessa búnaði sem við erum frá að tala um. Og þeim eigi að hafa skoðun á þessari spurningu í gegnum allan fyrirlesturinn. Það er að segja að ef við ykkur líkar eitthvað, þá megi ég gefa þems upp, ef við ykkur líkar ekki, þá megi ég gefa þems niður og þeim eigi að skipta um skoðun eins oft og þið viljið. Svona 30 sekunda fresti. Síðan munum við punda á ykkur svona tilfallandi spurningum eftir þessum á líður á fyrirlesturinn, fyrir að fyrirlestra hana. Og svo í restina verður svona pínlítið ráðstefnum mat sem okkur langar mikið til að að þið gefa okkur álit á. Skjárinn hérna við hliðina mér, við þetta sjá hann kannski ekki allir en þið getið líka kýrt á hann bara á eftir og sé hvernig það þróast. En hérna upp á skjánum verður síðan bara lifandi niðurstöður af þessu bröldi okkar. Þannig að við erum svolítið spenntir að sjá hvernig þetta lítur út. En ég ætla ekki að eða öllum deginum í að blaðra því að komið ekki hingað til að hlusta á mig. Ég geta lofa okkur því. Fyrst hann langar mig til að kynna hann Heimi Fannar, Microsoft á Ísl
Heyrði, bara rosalega gaman að vera með ykkur í dag og frábært að sjá hversu svakala margir hafa áhuga á Dota Day í Microsoft. Dota dagur er náttúrulega yfirleitt mjög vinsætt í leikskólum og, og það er gaman að sjá að Dota dagur rífur ykkur hingað uppbyttir klukkan kortur í níu og við fáum að eiga hérna mótninu saman. Við erum með fullt af Dóti og, og það er gaman að segja frá því að Microsoft er náttúrulega búið að breytast helling á undanförnum tveimur þremur árum og ég ætla bara rétt aðeins að gefa mig kannski átta mínútur í að segja ykkur aðeins frá því. Um, heimurinn er að breytast hratt og ég heldi takið öll eftir því þar sem að þið eruð í ykkar störfum og þið eruð kannski einna helst að upplifa það að þar sem að þið voru vön að sitja fyrir fram fyrir aftan skrifborð og sitja á stól og, og vinna með einhver ákveðin tól og tæki sem væri föst, þá eruð þið núna orðin miklu meira mobile. En mobile þýðir ekki endilega það að þið séu með mobile síma, heldur er þetta unni líka bara ákveðin, þetta er ákveðin yfirlýsing. Yfirlýsing um það að þið ætlið að geta unni hvar sem er, hvenna sem er og hvernig sem er með hvers konar tæki sem er. Og ég er rosalega stoltur á því að Microsoft hefur tekist að svolítið breyta um kurs og, og fara aðra leið heldur en við vorum að gera. Þessi hérna yfirlýsing eða kvót sem við eigum í Jack Wells sem er einmitt að lýsa því að ef við breytum stikki sem fyrirtæki og umhverfið í kringum okkur breytist hraðar heldur en við gerum sjálf þá erum við sennilega í mikilli hættu. Og ég held að þetta hafi svolítið verið staðan hjá Microsoft. Við áttuðum okkur ekki alveg á því að heimurinn var að breytast ansi hratt með tilkomu allra þessara mobile lausna en við, ég get alveg sagt ykkur allavega með það sem að ég upplifði þegar ég byrjaði að vinna fyrir fyrirtækið við vildum mjög gjarnar komast þangað en við fengum ekkit ofsalega mikla atikli og þess vegna erum við að tala um Surface í dag þess vegna erum við að setja upp í hendurnar á ykkur einhver tæki og tól sem að þið getið upplifað Microsoft við getum sagt yfir öll þessi mismunandi platform það er að segja hvort sem það er þessi hérna sími eða hvort það er einhver Surface tölva, einhver Surface Book tölva eða Xbox eða hvað það nú er. Mjög spennandi og bara frábæra vegferð. Uh, það sem er líka náttúrulega alveg gríðala áhugavert er að heimurinn er rauninni bara orðin ein, þetta er ein heild, það er að segja að við erum farin að nýta okkur gögn hvaðan sem er og hvernig sem er og lausninda líkja hér og þar og allstaðar. Og þetta er eitt af því sem við þurfum að hugsa mikið um, þetta er svolítið breyting. Við hugsuðum, við sem að erum í IT og erum búin að vera lif og hræðast í IT, hugsuðum hvernig getum við loka því sem þarf að loka en bara opna fyrir það sem má vera opið. Við þurfum í raun að breyta þessari hugmyndafræði vegna þess að heimurinn er orðin eitt, eitt stórt network. Við þurfum að hugsa hvernig get ég gert þetta mögulegt fyrir starfsmanninn að nota þessa tækni en á sama tíma tryggt það öryggi sem að fyrirtæki fyrir fram á. Það er gríðalega mikilvægt. Ég er stoltur á því, sérstaklega stoltur á því og það hefur verið hluti af þessari vegferð sem Satya er búin að leiða okkur í gegnum að hann er mjög búin að opna þetta fyrirtæki fyrir alls konar já, öðrum, við getum sagt, áhrifum heldur en við kannski vorum vön bara fyrir nokkrum árum síðan og þessi þarna sem sagt, yfirlýsing hans um að það er okkar markmið að við viljum vinna með ykkur og okkur langar til þess að búa til þetta samstars, þennan samstars grundvöld með ykkur algjörlega óhá þeim platform sem þið eru að vinna með en það sjáið að vinsælustu öppin á til dæmis iOS í dag eru frá Microsoft sem er mjög áhuga verið breyting en það sem við erum komin hérna til að skoða í dag er hvernig erum við að búa til þetta heildar umhverfi með öllum þessum tækjum og tólum og hvernig látum við ykkur upplifa þessa breytingu ég held að erum við einfaldasta leiðin fyrir mig til að útskýra það er að leifa ykkur að sjá þetta hérna myndband sem að sínur ykkur og hérna erum við bara aðeins að tala um hvar við erum sem er í raunin að sína ykkur hvernig þetta er í lítur út til framtíða litið. Þið vonið ekki kveikt á þessu.
Þetta tengir kannski svolítið svona saman þessi tæki og tól sem við erum að sýna ykkur hérna í dag. Það er að segja við erum að tala um alla þessa línu sem heitir Surface. Við erum að tala um við erum að tala um Surface Pro, við erum að tala um Surface Book, við erum að tala um Surface Hub sem ég vona að þið fáið að heyra aðeins um líka og við erum meira sé líka að tala um alla Lumia línun okkar. Þannig að mjög gaman að fá ykkur öll hingað í dag og það mætti halda að það væri Kim Larsen sem væri að fara að stíga hérna stokk og og tala. But your name is Kim Enrum. So you're the next speaker. Svo ég ætla bara að fá að kynna Kim og bara njóti þess að það sem hann hefur að segja og takk jælega fyrir mig. Here we go. So good morning. Um, as I think Hamia said, my name is Kim. Uh, I work for Microsoft in Denmark and my role there is um, just a moment is uh, as the devices sales lead. So my main focus in Denmark and also in Iceland is to promote <coughs> our Lumia products, our Surface products, which is both the tablet and the Surface Hub. And what I'm uh, planning to do today is to try and give you <coughs> four presentations that normally take an hour each in one and in something like 40 minutes. Uh, so that's a challenge. I have reduced the slides. It seems a little strange for me. Is it okay? Um, I've reduced the slides as much as I can, but I still have too many slides. So we'll see how it goes. Um, so let me just start. Maybe I should start by saying that I didn't understand anything of the Icelandic. Uh, I really tried on the way here. So on the way here, I had really uh, rehearsed during uh, breakfast at the hotel what the address was of this place, and I explained the taxi driver where I wanted to go. And he looked at me and he said, is that a cafe or something? <laughs> so uh, just so you understand that, uh, of course, I understand Danish and I understand uh, a little English. So if you want to <coughs> interrupt or ask about something, just uh, let me know. Uh, before I go into the three different product areas and try to um, show you that there is actually a line between the products, I would like just to tell you what our new mission is. I saw that Hamia told you a little bit about our new CEO, Sacha, and with him we also have a new mission for Microsoft. And the mission, as you can see on the slides, uh, is to uh, empower every person and every organization on the planet to achieve more. And I think the most important new thing in this mission is that <coughs> we have always been, at least in our own view, very good at empowering consumers to do consumer stuff and businesses to do business stuff. What we're actually trying to do now is, <coughs> as the world is changing and the way that we work, for us, work is not a place where you go to anymore. Work is something that you do, and you can do it wherever you are. So that is actually what we're trying to do. We're trying to build products and solutions that enable people to work when they want to work or to be free or a private person when they want to do that. So for us, the boundaries between going to work and then being not at work and doing what you normally do when you're not at work and then going to work again is kind of without boundaries. So that's kind of, uh, that's an important statement compared to what we're trying to do when we build products, uh, being both hardware and software. So let's see if it works now. Now it works. So, yeah, that's actually a summary that what I've just said, that what we're trying to do is to build products that people can use anywhere and ensure that people are connected <coughs> at all hours, if that's what they want to be. Uh, of course, the base of all this, and the reason that we actually believe that we can do that now, is Windows 10. <coughs> so every everything that we're looking at right now, all the products that we are building right now, they are on the core of Windows 10. Uh, we've been uh, accused of having very uh, different platforms for our products, like the phone, uh, the PCs, uh, uh, the Xbox, <coughs> now we have one platform. <coughs> and with the new universal apps, we are much more attractive for developers. I think a lot of you uh, guys know that 
that uh, it's been difficult for us to actually produce the apps that people want on the phone, for instance. That's been a big discussion and a big competition towards uh, uh, Apple. Now we have a platform where we actually have an amount of users that is as big as the amount of users on Facebook. So with that, we will also be more attractive <coughs> for developers to create uh, applications to run on our products. At least that's our goal and our aim. Another thing that we have, uh, uh, that we have taken in together with uh, Satya and his way of thinking is that we need fans. So we are, we are kind of changing our attitude to, to, uh, towards both customers, so business to business and business to consumer, to create more, uh, say, hype, more interest and more love around the products, which also is in the DNA and the mindset of the people that are developing the products. So we have a lot more involvement. I think we had like, uh, was it 2.3 million people that were involved in actually creating Windows 10. Our big bets <coughs> uh, for the next couple of years, that's rebranding Microsoft. So really getting our brand out to the market, to the, to the consumers and to the businesses, so people fully understand what does Microsoft want to do? What is the brand? What is the way that we are going? Then as you all know, we talk a lot about cloud, and that is probably the fastest growing area for Microsoft, or it is the fastest growing area for Microsoft right now. So everything is in the cloud. For us, we are thinking cloud in all new products and in all new things that we are building. We are, uh, since December, <coughs> we have actually hired uh, around 600 architects <coughs> throughout the world to only work with large customers <coughs> on getting them into Asia. In Denmark, it's uh, 12 people working with the 30 largest companies just to uh, inspire them and take them through the mission that it is to go from an on-prem to a cloud-based environment. And the last thing is, of course, Windows 10 devices. So I think someone asked me yesterday, are you really in this device game, or is it just something that you're doing to show the way, and then you will step out again? I truly believe that we are in the device game. And from the very vague roadmaps that I've been seeing, uh, there are new products on the way. Uh, in all the products areas where we actually are, and we are expanding the product range. Uh, I have most of the new products with me today, actually. So I have over here, I have the Surface Book, which I guess uh, a lot of you have not seen, or maybe seen once. Or so it's here, and you can see it, and it's, it, work, it works. And then I have the Surface 3, which is our smallest and thinnest and lightest product. And then I have the new uh, Lumia phones, the 950 and the 950 XL. And I also have uh, a secret product <coughs> that we are announcing in February or March, uh, which if that is uh, working, the camera, then I can actually not show it as long as there's a camera there. But if anyone wants to see it, it's in the James Bond box here. And I can show it to you afterwards when we have the cameras off. So we are coming with a new product. And um, it looks a lot about like a product that, uh, that many people like from the Apple world. So it looks very nice. So let's just have a brief look at uh, what happened when we introduced uh, Windows 10. And if we, have, we don't have sound, we do have sound. That's no good. Sorry? That's what happens. I pressed the wrong So what we are seeing right now 
uh, in Denmark and in most countries is that Windows 10 is really, really, really growing fast. It's uh, so far, it's the fastest growing uh, operating system that we have ever launched. Uh, I know we've had a couple that have not grown very fast, but this is really, really taking off. And today it is actually the, the OS running on most uh, PCs in, in Denmark and in a lot of other countries. So a very, very fast uh, deployment of Windows 10, both within businesses and within uh, consumers. And the new thing here is that it is also growing very fast within businesses. Normally it takes longer time for us to actually get that deployed. So let's look at what has actually happened <coughs> uh, over the last uh, four years. If you just go back to what we call physical 12, four years ago, <coughs> uh, all the devices running Windows were either desktops or laptops. And if you take the, let's call it an evolution over the four years that has been since, then now we are seeing a very different uptake in which products are actually running Windows. Um, I guess, can you all see it or should I just go through it? So uh, the below blue <coughs> is uh, desktops, and then the middle blue, the dark blue, is notebooks with uh, non-touch. And then we are seeing now a, a growth, uh, and it's coming very fast actually, into what we call touch mobile devices above nine inch, and touch mobile devices below nine inch. And then also now we are seeing an, an expansion of actually people, mainly consumers, using the Xbox as their main product for gaming and development. This is of course a challenge <clears throat> and also it's a great opportunity for us. Because if you look at what I just said in the introduction, <clears throat> then a way for us to actually succeed in this mar market is to get the attention and the interest from the developers, so the people that actually create useful applications for the platform. And what we are seeing today is that the, the biggest uh, option for the, for the developers today is actually people that use Facebook. Then we have Android, and then we have the Windows platform and the Xbox platform. What we are seeing now is that with the change and after Windows 10, we are seeing at least an opportunity for us to grow in the mindset of developers to a level which is at or above the level of Facebook. So we believe that if we do this in the right way, <clears throat> if we get you guys in business and the consumers to really see that the Windows 10 is a platform that you can use both for business and private, so both on your PC and your phone, then we also have a huge opportunity to get the support of the developers and ensure that I heard the other day, which was yesterday, that for instance, on a Lumia phone, you cannot use Snapchat in Iceland. Are you aware of that? I mean, and that is an issue. And that is something that if we show the right developers this story, and they believe in it, then, they, then we will be able to run Snapchat on a Lumia telephone in Iceland soon. Okay, another thing that has happened and that is internally at least supporting <clears throat> the journey that we are taking is that we have, uh, how do you say it, uh, fusion, what's that called? We have gathered two different <clears throat> um, divisions in Microsoft. So we have a, the division that is creating and building Windows and we had a division creating and building the devices. They are now one division under uh, one uh, corporate vice president. So they are actually now working together <coughs> and inventing together, which is of course uh, a statement that is underlining what I just said earlier. So they're working together to ensure that the platform and the products, they can actually talk to each other and use the same apps. So again, we believe that when we gather all these uh, clever people uh, within development, within Microsoft, and also uh, developers in the channel, then we can actually create <coughs> what is living up to our mission statement. 
uh, the option of actually empowering every organization and every person to do more. I think this is a video that uh, obviously just needs this one. Modern life is mobile and getting more mobile by the day. Because with millions of smartphones, the cloud, LTE, Wi-Fi, and web connected everything, you can do virtually anything almost anywhere, at almost any time. But while getting things done is easier than ever, being truly productive remains a challenge. It requires a different mindset, an emphasis on achieving more every day. It's not meant to be like that. it requires that. mobile devices that bring true productivity to life. Microsoft Lumia. Our devices are for people of action, those who truly believe actions speak louder than words. They are the achievers, the creators, the optimistic and forward thinking, people who value technology not for what it is, but for what it enables them to accomplish. So however you choose to define productivity in this modern mobile world, that's your business. But developing more personal, natural, collaborative, and innovative devices powered by Windows 10 well, that's our business. Microsoft Lumia, the most productive smartphones on the planet. <laughs> yeah, uh, the, the video was not built to shake. I don't know really what happened, but uh, there was some interference somewhere. Um, so what I'll do now is kind of switch more to uh, some product slides. And I'll just uh, add some words to them, but I'll try and be uh, very uh, fast and as crisp as possible. Um, so back in uh, the 6th of December, <coughs> we introduced uh, a new lineup of Lumia phones, the 950 and the 950 XL. And it has been so far uh, the best introduction that we have ever had, actually across the Nordics. So the numbers that uh, we are working with internally, they cover Denmark, Sweden, Norway, and Finland. And the, the, the two new products, they have taken off very, very well. Uh, I know that, uh, or at least I hear that we are not selling especially uh, many Lumia products uh, in Iceland. Uh, we would like to do that. We would like to do that within, with uh, Open Cafe. Uh, and we are talking about how we can actually build some more momentum up here. But I'll just go through it very fast so you actually know the products. So we have the 950 and the 950 XL. Uh, the main difference is, of course, the size, and you can see them up here. We have the specs. <laughs> so uh, it's a 5.7 inch. Uh, they all have uh, a new, a new uh, processor uh, in there, which is, uh, what's it called? It's called the Quadcom. Uh, and we'll just talk a little bit about that later also. I have a video. Uh, and the 950 <coughs> is a 5.2 inch product. Uh, I think the most uh, revolutionary thing that we have actually introduced together with the two new phones is the Continuum. And we have it up here. And uh, Steiny can demonstrate it later if it is, right? Yep. You can? That's good. Uh, what it is, is actually an option of giving uh, the person who has this phone, uh, sorry, now you're all looking at the screen up there, um, the possibility of using whatever they have on their phone, so the full productivity suite they, must have on, they might have on the phone, any uh, attachment that they have had sent, they can use that <coughs> with the phone and with Continuum directly <coughs> on a screen. So you can actually, if you uh, go to work uh, and forget your PC, uh, I don't hope so, but that happens now and then, then you would actually be able to use your phone. Or different scenarios, people that are very much on the road <coughs> and need uh, the mobility, they would be able to go to anywhere if they have this little thing here. It's not bigger than a square like this. It's up here so you can see it. Then they can actually connect anywhere so that makes your phone a small PC, and that is, that is probably the most, uh, yeah, I would say the most unique thing that we have introduced 
for a long time. And if we have time, I hope we have, then we, we can give a demo afterwards. We also have a, a smaller phone, mainly for the consumers, uh, which is the 550. And then, as I mentioned, we have a new phone coming soon, which is uh, in the box. Uh, let me just show you this video. So, um, to get into the minds and hearts of, um, of developers, you actually need to have a market share above 10%. If you have a market share below 10%, it's not really interesting for people developing applications or apps to spend time on it. So that's a goal for us, to the, the markets we enter, the first goal we have is to build a strategy on how to get to 10%. I don't know, does anybody know what our share is in Iceland? Okay, oh, that's nice. Um, so, but actually we have in countries like the UK and in Italy, we have a market share above 20%. And, and the reason for that is that we have been, I would say, fairly successful in some markets, also in Denmark, where we have a market share just around 10%, in selling the Lumia phone to businesses, because it makes sense. So you can be productive, you can actually go uh, away for some days and you don't need your PC. You can do all you need to do on the phone today. So the mobility part is really important. What we, are, what we want to do now and what we are focusing on is also <coughs> ensuring that the Lumia product is interesting for younger people and for people that work or think more like a consumer. So back to the Snapchat thing. Okay, enough about phones. <clears throat> we also have a product called the Surface Hub. It could look a little bit like this. How many have heard about Surface Hub? Okay, has anybody seen it? Wow. <laughs> so, and I've seen one. Uh, we have introduced the Surface Hub actually um, nearly a year ago <clears throat> to the market. We um, we bought a company that are very experienced in building large screens. We have uh, managed to have it run Windows 10. The first introduction was with a release date in September, so six months ago, and we still haven't delivered any products to the market. Uh, what we are saying right now is that we are actually shipping the product from the factory more or less these days, so end January, start February. As these are very big products, <coughs> we are shipping them by ship, which means that it takes quite some time to get them to Europe. Uh, I don't know if we have actually sold any in Iceland yet. Does anybody know? I know that we nearly sold two yesterday, but I don't think we actually managed to do it. Uh, in Denmark, just to, to do a comparison, <coughs> uh, we have sold uh, 42 uh, surface hops, nine, 84 inch, and the rest, what is that? Uh, 33, uh, 55 inch, without having the product. That's kind of crazy. Uh, does anybody remember the price in Icelandic? It's like uh, 80,000 Danish kroner in average with all the things you need. So that's times, that's... Uh, yeah, okay, 80,000 times 20, that's uh, 1.6 million, I guess. So it's a pretty expensive product. <clears throat> it is also a product where we have very, very high expectations and where exactly what I said in the beginning, where we can actually use <coughs> the phone, the tablet, everything that we can do with Windows 10 
we can share. So the whole point with Windows Hub is actually to uh, enable or release the power of groups and teams. So the whole idea with the Hub is to ensure that people are much more uh, collaborative, working together and sharing. Yeah, that's more or less what I just said, I think. Let's just see if there's something we need to... <coughs> so, when, when we look at meetings today, typically, we have a whiteboard with sticky notes. That's very simple. Uh, everybody can do it. Or we have uh, semi-complex video conferencing. It, not often, it doesn't really play together with other products. So you have the video conferencing. You maybe also have the uh, option of doing, uh, taking a screenshot of the notes that you have done on the whiteboard, but then you have to take it somewhere else. <clears throat> With the Surface Hub, we are gathering it all in one. So when you actually have a Surface Hub, if you take the pen, there would be a pen here, we pretend, you take the pen, <clears throat> when you take the pen, it automatically opens up OneNote, and it, you can define that you want to share it, so it's one-third and two-thirds. So what you had on the screen stays on the one-third, and the two-third of it becomes just a normal whiteboard, but in one note. That means that all the notes you take, they will automatically go into the meeting notes if you have a one note that you are sharing as a group. Uh, if, if we take uh, Microsoft in Denmark, they moved to a new office in November. Uh, we are 800 people, we have 400 seats. So we don't have space for everyone. And that's, I mean, that's not because uh, the building was too small, it's part of the strategy. We are trying to live what we're also trying to sell. So people can work when they want, where they want, as long as they get the job done. And what we are seeing now is that <clears throat> with the new building, we have more floors or sta what you, yeah, floors than we had earlier. And we don't have anybody that has a fixed uh, desk. So we're actually trying to motivate people to sit somewhere new every day, to talk to someone new, to get new ideas, to understand what are you doing, how could we do better things together, how could I help you, how could you help me, how could that give more business to our business. And I would say it's not easy, but it actually works. <clears throat> so I, I'm, I'm part of a department which is on the third floor, but I'm just as often on the fourth and the fifth floor because that are, they are, we have people there that I'm working together with. So it makes sense. Yeah. Let's have a look at the video. Uh, it's... It's jumping a little bit also. No, it's okay. Okay. <laughs> I don't know what happened. It was a longer video. Maybe it's uh, telling me that time is uh, running. Um, so again, just to, to sum up, and the, the point with the, with the hub is that it is an, a product <coughs> that is enabling people to work together, although they are not on the same location or the same floor, and it can gather everything into one, for instance, OneNote, so you can work with it. You can send uh, details or snaps of whatever you have on the screen directly to people on the mobile phone, so if they are on the run, they have to go. Maybe you are building a product and you want just to show someone the new design of a product, you can snap it on the, on the hub, and send it to someone that they can show, see, do you like this? Is that something you would like? So it's, it's very, very, very productive and very collaborative. <clears throat> we have our own factory in the US where we build the product. Um, I don't know why it has actually taken six months more than we planned, but I, I, I gather that it's because we have a lot of new learnings with Windows 10 and optimizing. And the latest rumor, as I said, is that we are actually shipping these days. So something very positive is happening. I don't know, where's Hamir? Right here. You're there. Will you get a hub for Iceland? Do you know that yet? I mean, we don't have one in... Yeah. 
Okay, you can, if we get one, you can have it. No, we, we don't have one in Denmark either. I'm, if we just, right now, the whole uh, idea is that the products that are already sold, so for customers, <coughs> they are going to be delivered before we get our own demo units, which makes sense, but which also is a little bit complicated because we don't have anything to show. <coughs> Yeah, this is just to illustrate that, that if you actually have a hub in a location where you have a lot of different people gathering, then it, it can actually move around like this one. Oh, it can't move around. But you can actually get it uh, uh, with real wheels, so you can move it to any location that you want. It's not uh, easy to move it from a location to another location because it's very heavy. Okay, the last thing that I want to share with you is um, <coughs> the Surface products. <coughs> so the lineup. <coughs> Uh, we introduced uh, in December the Surface Book, which was uh, this one, which is a 13.6 inch, if I remember correctly, and which is a product that we have not released yet in the European market. So they are selling it in the US. The latest rumor there is that it will land in our market and possibly in your market, uh, around April, May time frame, which normally means May, June, something like that. Uh, it is the product that we have the most hype around, so everybody wants to see and buy the Surface Book, <coughs> and they can't, or they can in the US, but they can't in Europe. And of course, we're not really sure what happens when we land it, because I think the lowest price in Denmark is 14,000 Danish, which is 280,000 Icelandic, which is also some kind of amount of money. So we'll see what happens when it really lands. Right now, there's a lot of hype around it. Uh, what we are selling fast and every day is the Surface Pro 4 that we launched in Europe also in December, and uh, which has been the best-selling product in the Surface Pro range, uh, which is maybe not uh, too much to say because it's been some of the other products. It's been a little bit difficult, but I think now we have a really, really good product. The, how many people here knows the Surface Pro? How many works with it? I was okay. So we have opportunity. Um, <coughs> That product we have actually sold, I don't know, at least since the launch of the Surface Pro 4, I would guess that we have sold a couple of hundred, maybe. Is that, where's uh, Haldor? He's not here. Haldor's not here? No. Doesn't matter, doesn't matter, doesn't matter. So at least a hundred, <coughs> maybe a 200 uh, through uh, Open Cabby. So they have landed in Iceland. Uh, we've had some difficulties in actually delivering some of the models. Uh, especially the i5-256, uh, which has now been solved. So now we can deliver everything. Uh, let's just have a quick look. <coughs> so the Surface 3 <coughs> is a small product that we typically have sold to schools as a classroom uh, computer. And the Surface Pro 4 <coughs> is a product that we have typically sold to businesses. And the Surface Book still has to show where it will actually sell. Um, yeah, as, as the other products that we have been talking about, I think at least from a sales perspective or, or a convincing perspective, it's much easier to, uh, yeah, let's use the word convince, convince people that if you run Microsoft products and Microsoft software, it runs Maybe not better, but it runs well on another Microsoft product. So that's been a big part of the story when we have uh, been with customers in Denmark. They kind of very easy resonate to the fact that if you like to use OneNote, if you like to use the pen, you use the pen. That is probably one of the best selling, um, how do you say it, statements for the Surface Pro is the interaction between the pen and the OneNote. Uh, and when you land that with the customers, when they try it, <coughs> uh, it's, it's a 
easy sell. It's not, but it, it's easier at least. So it's a whole different story. It's a two-in-one category. So when we talk to customers today, they often they have a laptop and they have an iPad. <clears throat> and if we convince them that they don't need Snapchat or whatever they have on their iPad, then we can also convince them that it's a good story to buy a Surface because you actually get two products in one product. Yeah, you can have the slides. Uh, I, I'm giving... Um, uh, Haldor will have all the slides, so if there's something in the slides that you want to see, uh, you can do that. Um, so just one thing which is important, uh, the Surface Pro 4 comes with a new cover. Um, so <coughs> the old cover was a little bigger than this, and the keys were together like it is here. On the new cover, it's built up <coughs> with some uh, distance, it's over here, I don't dare show you right now, but you can see it afterwards. It's more like the, the keyboard on a Lenovo ThinkPad. Thank you, Miguel. So you can see it up here. And it works beautifully. It's a little, also it's a little uh, more robust. So if you sit and I, in the plane yesterday, I was just working and had it in my lap, and it really feels good. And then it has um, a magnetic, I'll try anyway here, so you can see it just it clicks here. So it's very stable when you sit and work with it. So that's new for the Surface Pro 4. And if you have a Surface Pro 3 and want a better cover, you can buy one uh, through Haldor. I actually think it's a good idea. With the Pro 4, there's also a new pen. <coughs> it is optimized to work, <coughs> uh, of course, with the product, but also with OneNote. Uh, it's a great, great... Uh, experience and uh, yeah, you should try it if you want someday. Uh, there's a new dock, <coughs> which uh, I don't have, but the difference between the main difference between the old dock and the new dock is that the new dock actually supports two screens, which we did not do earlier. And I think a lot of people they want to use two screens when they dock the device. Yeah. The most important thing just to remind you about with the small uh, Surface 3 <coughs> is that although it doesn't have the Pro after, it is a Pro product. So it is delivered with Windows 10 Pro. So it's, uh, it's, it can fully be used as a, as a Surface Pro 4 in a business environment. It is also the only product that we can deliver with an LTE option. So, so far, at least in our markets, we don't have the Pro 4 or the Book <coughs> with LTE option, but we have the 3 with an LTE option. We've talked about that. Accessories, just to show you that uh, I think it's also actually part of the story when you talk about developers. You can also look at people that are creating accessories for other people's products. And we are seeing a fast growing accessory uh, sales area from others than Microsoft. So of course, we have our own accessories like the cover, but we are seeing a lot of companies now investing in actually creating accessories like bags, like uh, it could be, um, uh, what do you call them? You call them uh, docks for planes, maybe, Mikael, <laughs> is coming. So we have a lot of uh, partners now that are building accessory products for the Surface lineup. That was more or less that. So um, the point with this is just to show you that what we are doing now with the base in Windows 10, which is really, really a very important step for us is to ensure that all the products that we come with, <coughs> that they are actually able to work together, work smarter, and get the same support across all the platforms. Because when that happens, we believe that we can also win the hearts of our customers and the consumers. Good. Any questions?
or any comments or anything you thought I would cover that I didn't cover? Good day, Anne. Hey, the team, yes. Okay. Ég er Dani en ég búa á Íslandi að þetta bara, ég ætla að reyna að tala íslenskjur og ef þið skila mér ekki svo letta mig bara að vita. Um, ég heita Mikki, eins og það segja hér. Um, ég er að vinna hjá Iceland Air um, og ég sér um það sem við kalla fyrir airline e-enablement um, sem er svona eitthvað svona er Bossword in the airline, and the first flu fill act, um, quite a man tanker, but a snare, uh, twelve carve or hoopuna or alsolis, um, or Cluta Thale or, um, but a fighter, Kirk, no, you please think until, um, staffsmen some thought for not that. Yet, let's say, mayor on that, and uh, fyrst er að bara gera svona stutt kunning um bara fyrirtækið því þegar allir að Æsland er en bara það bara uh, sína mjög vel líka svona hvernig við búin að breytist fá bara svona, hvað sem er svona traditional fyrirtæki og, og fara í eitthvað sem er að nota svona tölver og spjart tölver mikið meira. Um, Það, ég þekkar, æstend er að flúfélega sem, já, ég er búin að hefjast í eitthvað 37 en í, fyrir okkar hjá æstend er í 2004, það beðum við mig að nota fartölvur um borð í flú, uh, flúmannakleifina um, og það, já, það var, Ég held það er búin að vera HP tölva allan tíman, um, það er ekki mikið vægt samt, en núna er við búin að byrja síðustu ár og nota um, spjaldtölvur um, og uh, það er svona sátið nýtt hjá okkar en, en sama, og sama tíma er, er við að nota núna spjaldtölvur bara já, út um allt í fyrirtækið. Um, Og svona líka til að svona, ég menn sé að það kannski ekki rúslega vel hér en, en við erum með svona skipur leikið hjá okkur er að við erum með operations á, á eina líð og svo sales og marketing hinna minn og það sem ég er að vinna rúslega mikið í það er svona að reyna svona að tengja þetta saman og gera upplýsningar sem er til í kannski kerfi á eina svona aðkomlega fyrir þeim sem er að vinna kannski annar kerfi sem er ekki með aðgangin að það. Allir er að nota svona Excel skjala rúslega mikið um, og já, ég get ekki sagt hvar við erum með mikið svona stöðugildi sem er bara stafsmenn sem er að segja fektar í Excel skjali með upplýsningar sem kemur frá eina deild og er að reyna að fara þau í verðs og þeir geta nota þau í þeirra deild um, og það er eitthvað sem við geta breyta hjá okkur við að nota til dæmis líka spjaldtölvur. Um, það er svona rúmlega 2000 manns starfi á, í staf hjá Iceland Air og svona helmingin af þeim er í að vinna um borð í flugvelar, það á hafnin. Um, og það því það líka að það er starfsmenn sem mæta aldrei á skriftóan og þeir tengist bara við fyrirtæki svona í gegn síma eða þú veist, um, svona snjálstíma eða, eða spjaldtölfur. Um, þess vegna er það líka mikið vegg fyrir okkur að hafa eitthvað svona leið til að dreifir upplýsningan til þeim. Það er ekki eitthvað. Um, við er í ár komin með 26 velar, er að bæti við 2, 6, 7 velar í ár, tekur í rekstur. Um, Og, já, það í þessi velar er að vera að nota spjaldtölvunni sem ég er að tala um í dag og ég er líka búin að taka svona sínisvon með sem ég geta skoða það, ég geta sýndi ykkur. 
Um, við notum þessi tæki um borð til að svona stöðu, svona, hvað segja man, svona, já, ég veit ekki, support á hvert í, í að gera það sem okkur langar að gera um, og hluta það þetta er svona visionin okkar, ég, ég man ekki hvað það heitir, svona stefnin okkar kannski um, og hluta það er um, we, we drive results og það er svona með að share information og um, teamwork og tapferðin og spelt tölvun er aðstöðu okkar, ég gera það. Um, í 2008 byrjaði með um, þessi svona marketing sem heitir Refreshing Icelandic Travel Experience um, og það var svona markmið að vera svona nýskapandi að vera svona innovative um, að vera með svoliðis hugsun ups um, það byrja með að bæti við svona rými beina pláss nýja enga kenna fötu kem comfort og svo in flight purchase with saga points þú veist það líka eitthvað sem tengist það að og svo kemur núna í 2013 svo kemur svo uh, fyrstu flugfélag í Evrópu sem er að uh, tilbjóða uh, iPad mini um borð í flugvelina um, og svo er við að horfa á svona um, áþreyingakerfi það er líka eitthvað tæknileg, það er kannski ekki spjaltölver í dag en það geta að vera spjaltölver líka í framtíðan um, og svo er letljós um borð, náðurljós um, og núna er líka komið uh, internet um borð um, og allt þetta við er alltaf að vinna í að þróa allir þessi hluta sem við er að vinna með og það líka þannig tengt mikið við um, svona svona umkverfið, umkverfið okkar til að, að nóti til dæmis uh, tabletta, þú veist, við geta vera, grunnum vera online on board og hvernig það geta aðstöðu okkar og aðstöðu viðskipti vinna okkar. Um, og airline í enablement sem ég var að tala um það er svona, það er grunnin stærst, stærstu svona hluta að það, það er til dæmis svona uh, business intelligence og data warehouse og svo dreifi upplýsningarnir til um, til dæmis spjartölvunni. Um, ég er að nóti spjartölvur bæði á jarðin og í háaloftið. Um, ég er að nóti það fyrir ground handling okkur um, til að breyti til uh, load sheetið sem er skeitinu sem þarf að vera til að við má taka að staða og veit hvað það er mikið vikt um borð í veilanni. Svo er um, vegfræðingin okkur og, og viðhalds um, þegfræðingin, það er líka með annan típ er spjartölver. Ég er með svoliðis dæmi hér þegar ég bara til út í Keflavík en um, það er svona mjög svona rocket svona um, já, like rocketized type of tablet um, sem, sem verkfærðin geta hent omkring um, og svo er í ombord í flugvelin í háloftið er, er við með tölver bæði í, í, í kabinin og, og í flightdekið um, svona flugvel er svolítið kannski pínu erfitt vinnu um hverfitt líka svona tæknilega það er fylda svona reglugerð um hvað man má gera hvað man má ekki gera um, það er allt eitthvað um, um svona öryggi um borð um, og þess vegna er það ekki einfalt að tengja er eitthvað við svona flugvel uh, það tekur rosa langan tíma að fara í gegn mikið af svona skoðan og approval um, tekur já, típisk svona lágmak eitt ár uh, oft tvö ár og fara í gegn uh, svo liðis að innleiða eitthvað nýtt kerfi uh, fara í gegn uh, þá fyrst að vera samþykja á 
i Asia som är europeiska um, såna vad heter det såna authority som ser om såna uh, flugöryggi i Europa. Um, och sedan var färd så till samgångsstugan i Island har vi stannat um, till man lika fått samtidigt här. Um, Það sami er með allir svona vinnufellinu okkar um borð. Það er verið líka að vera samþýkt hjá um, samgöngustofan um, út af bara öryggismál. Um, í kapinnum er við að nota svona nokkra típar af um, speltölfur. Uh, síðastu sem er í innlöðning akkurat, akkurat núna, það er svona okkur sölutölfan akkur, okkur sem er svona um, bara svona snjallsímar, um, fimmtumar tæki, eins og til dæmis, já, bara, já, sem því að allir með Windows eða iPhone eða eitthvað. Þetta er samt uh, Android tæki um, og við erum að nota það fyrir sölu um borð um, og það er svona er kortlesara sem er tengt bak við í gegn Bluetooth og bara svona í svona hulstar sett, sett saman og við getum nótt upp um, líka chip og pin og líka svæpa það hérna rupi. Um, Ekkert sérst ekki það en svo er við með líka svona þráðlýs prendara um, og við byrða til dæmis upp á um, allir farþegar sem er með svona, er, um, svona vildapunktakort þeir geta Þegar er að nóti það, svo getum við líka spurt, vildi fá uh, kvítuð bara í, á, í e-mailið í staðan fyrir að við eða tíma í að, að, að skrifa það út og þú veist prenda það og láta þeim fá það og það er svona tækifært fyrir okkur til að og, og klára um, þjónustinu um borð mikið hraðara svo þar þegar er þetta ekki að býða svona lengi eftir að fá matinn sín. Um, Så det är bara såna dæmi við að við er ekki með þessi Samsung síma sem er sýnd á, á þessi mynd en en þa, það myndi líka fara inn í þessi um, það kemur svona seat map inn í þessi símar um, svo er áhöfnin geta fylgist með og bara skoða þú veist hvað far þegar er í hvað hvað sæti og, og Er eitthvað svona sérstæk þarf eða, eða, eða er þeir búin að pre-order eitthvað um, sem er mér auðveld að hafa þetta bara svona uh, kennt á síminn í staðan fyrir að vera með eitthvað svona fimm blaðsíða sem þeir er alltaf að fara í gegn. Um, geta líka fylgja með með, með vildapunkta uh, viðskipta mína okkur um, og til dæmis ef það er eitthvað svona uh, hvaðari gold card um, member svo eh, kannski óska maður og bjóða hann eða þú veist veita hann með eitthvað svona sérstækt um, eða silver kort sem er þú veist kannski fá svona skilabúð þessi farð þegar hann á þessi flú núna frá Keflavík til London svo breytist hann í gull í gull, gull kort til dæmis og þú veist að geta man koma með eitthvað fána eða eitthvað gefa um hamingjöviska. Það er svona tækifæri við geta skoða um, tengja flú og, og ef það er eitthvað vandramál með, með uh, farangur eða eitthvað annað sem er kannski farið eitthvað annað stað þess að geta við fá skilabúðum þar um, og við geta bara gera það sem þú veist, síðast er þegar við er tengt í gegn internetið um borð flúinum. Um, Það er svolítið mikið vinni að tengja allt þetta en um, þess vegna tekur það ekki lang, langan tímur og, og innleiða. Um, það er líka svona flókið að testa það út af við er ekki með svona test eða reynsluflug, þú veist, jú, við fer í reynsluflug en við geta ekki tekið flugvel úr flóten og, og bara flugur sem okkur finnst gaman, verða að gera það live, sko. Um, Allir flugfreyjar eða fyrsti freyja um borð er með um, iPad mini. Um, þeir nota það fyrir handbækur. Um, það er svona, það er svona stór ávinning hjá okkur og losna við allt þetta papír sem flugfélaga alltaf með. 
Um, og siden er vi lige begyndt at være med, um, en serie, hvad det fest, med iPad Mini, fordi um, fly, som er rigtig med aftrængen, kan det være uh, bygget ind. Om bort i flyvmanden klæveren er vi um, ja, begyndt at være med, det er spæltolver nu er i rumlige aft, um, som er uh, deltolverne. Um, og der er sådan der er, som vi kalder for det sådan at der er pilot attached hver flyvmand er bundet værd med sit tæki um, vi er der vi er, er der nogen af indlede en nyt kærlighed som er sådan et tænkt ved flyvvælen og der svækker den færdig vi så i der som hedder sådan aircraft attached i stedet for um, og der er rosle breaking ja ja okker um, at at vi kan sådan et tæki færdig i der Ehm um, geta lika lösna vi mycket av papper och upplysningar för självvägt frå flygvällen in i tölvan och sedan geta vi så sent upplysningarna till jarden i stan för det flygman är att skriva ner vad du vet vad görs av skjauen och saker upplysningar så för att ner av jarden och så kommer det kvar saker papper ner och så att som är gemt och som det är sent in i skrivstova och så är det kvar tag upplysningarna från papper och sätta in i ett excel skjal och så så det. Ehm och så vi ligger med lite fullt det är iPad i flygmanen Cleven vill ta som heter check pilots där såna flugstjörde som är såna utskriva eller bara bara checka eh är allt gänger ens att tharf. Ehm jag tar klara det bara med såna pinne myndband så vi tackar og í því felst að tvær tölvur verða festar í vélarnar. Þessar tölvur tala hvor við aðra og tengjast ímsum kerfum flugvélarinnar. En þá verða í eppi sem bækur, flugplanið, veður, tjörnilog, lótsít og umslæði heilt sinni komi í þessar tölvur. Líklega verða einhverja litli miður áfram í einhver tíma. Flugmenn verða einhverja síður áfram með spjaldtölvu fyrir pre-flight briefing, handbækur, akutia report, tölvupost, þjálfun og fleira. Þetta er meiri háttar framkvæmt fyrir flugrækendur og getur tekið alltaf tveimur árum að klára til enda. Áður en þetta verður alltaf veraleika verður hápjötölvunum skipt út fyrir spjaldtölvu sem verður áfram í FB á meðan innleiðing stendur yfir. Flugmenn fá póst þegar röðinu komin á þeim og geta þeim mætt með hápjötölvuna og fengið spjaldtölvun í staðinn. Mikilvægt er að taka afrit af öllu persónulegu áður því öllum gögnum verður eitt. Hápjötölunar verða áfram nýttar hjá Æsland er og verða því ekki seldar eða gefna starfsfólki að svo stöttu. Nýja spjaldtölun er frá Dell og ekki ósvipið Microsoft Surface Pro en hefur þó nokkra kosti umfram hana. Í stuttu máli er þessi spjaldtölva með Core M örgjörfa, High Definition Snertiskjá, 4 GB innra minni og 128 GB disk. Tveimur myndavelum, ímsum tengjum, raufum og tökkum. Það fylgir henni leiklaborð og lítið hleðslutæki sem einnig er að nota til að hlaða önnur USB hlaðanleg tæki. Stýrikerfið er Windows 8.1 Enterprise. Eldri stýrikerfið Microsoft gerði ekki ráð fyrir snertiskjám en í Windows 8 er gerð tilraun til að samuna kosti snertiskjáa við öflugt stýrikerfið sem keirir öll gömlu forritin. Apple fór aðra leiði þessu og útbjó minna stýrikerfið fyrir spjaldtölvurnar. Þessi snertiforrit í Windows 8 eru kölluð Windows Up og fylla venjulega skjáin í stað þess að vera í glugga á desktopinu og eru þægilegi notkun án músar eða líklubórs. Internet Explorer sem Windows Up er svona en svona sem desktop app. Einn helsti munurinn í Windows 8 er hins vegar breyttu startmenju. Áður opnaðist valglugi en núna er start valmyndin allur skjárinn. Til að ræsa forrit þá ítir maður á það og til að loka því þá dregur maður fingur efst af rammanum alla leið niður. Ef maður sér ekki þann hugbúnað sem maður langar að ræsa þá er hægt að draga valmynd upp hér að neðan. Svo er líka hægt að skrifa fyrstu stafina hér og sjá hvort það byrtist ekki. Desktop er svo hér og virkar alveg eins og í Windows 7. Til að hægri smella þá heldur maður fingrunum niðri í smá stund. Svona fingræfingar eru kallaða gestures og í forritum eins og í agrópa tötts þá pinsa maður með tveim fingrum til að summa og oftast kemst maður inn í valmyndir með að draga fingur af rammanum inn á skjáin. Til að fara á milli vindósappa þá dregur maður af vinstri rammanum 
Það er hægt að hafa fleiri en eitt vindósapp á skjánum og þá dregur maður það svona niður og yfir á aðra hliðina. Svo smellir maður á vindóslókuð og opnar. Ég ætla að dreipa þetta núna, það því þekkur örglega Windows 8.1 en við ætla að fara í Windows 10 með nýjastu tækið um, og síðan ætla við að uppfæra örglega gamlið, það er ekki gamlið en, en okkur þessi tæki sem er sýnd hér með til Windows 10 líka. Um, við er í dag ekki að nota Surface on board í flugvelinu en það um, við er að nota þau svona mikið á skriftunum okkar. Um, og það er svona ímislega þarf til um, tækið sem við ætla nota um borð og þegar við tók ákveðin um, um tækið sem fór um borð fyrir ásíðan það var Surface Pro 3 reynd komið og, og okkur langið að vera með um, SIM eða þú veist 3G eða LT tengsler og það var ekki bjóði á þennan tíma. Um, og ég er að nota þessi hvern dag og þú slána með hann Windows 10 líka um, og síðan þegar við fór í Aircraft Attach tækið þar var við að skoða svona, já, svona þarfi og við lendir á, á Panasonic Toughpad um, og flúmenn sem er að flúa þú veist átti tíma til Seattle og á eitthvað að gera nýma að horfa út af glukkin um nóttin um, þeir, þú veist, man, kannski þrist að segja alveg að þeir, hvað þeir gera með hvað tæki sem er bara við hlýðina á það er svona læst, þeir geta bara gera það sem þeir, þú veist, á að gera en um, þú veist, þeir kannski íta á skjáin eða eitthvað við okkur bara fannst að það er leikt að vera með eitthvað sem menn gat hendi á, á jörðin nýma eitthvað gerast, þú veist. Svo við lendi á þetta og þetta tæki kosta svona 50% meira en, en þessi Probook um, það er ekki ódýr en það vonandi um, haldist lengi um, Þetta var það sem ég languð að segja og tíminn að líka að renna út já, það var eitt mynd sem var með tölvanir en ég tölvanir um borð það lítur svo liðis út Svo um, Takk fyrir mig